Buongiorno a tutti, oggi siamo con la dottoressa Rosa Bisù, teologa nutrizionista, esperta in fertilità ed equilibrio ormonale femminile. Ben trovata Rosa. Buongiorno, salve a tutti, salve. Allora Rosa, io volevo chiederti se ci aiutavi a capire qual è la connessione, la relazione tra l'alimentazione e la fertilità. In realtà è una, una forte correlazione quella che esiste tra la nutrizione e la fertilità. Ci sono numerosissimi studi che supportano quanto sia importante andare a porre attenzione anche sull'alimentazione quando si è alla ricerca di una gravidanza, perché in realtà l'alimentazione può giocare un ruolo veramente importante. In modo particolare in realtà si parla di tantissimi protocolli, ehm, però io nella mia pratica clinica ho selezionato alcuni punti che possono essere più importanti e su cui bisogna focalizzare secondo me l'attenzione in modo prioritario eh, se si è appunto alla ricerca di una gravidanza, se essa medicalmente assistita oppure no. Uh, per quanto riguarda questi punti uh, su cui appunto mi vado a focalizzare, sicuramente c'è uh, il ritrovamento di un peso bilanciato, quindi una composizione corporea bilanciata, una percentuale di massa grassa mh, appunto uh, in, nella, nella media, perché in realtà questa quando presente in eccesso quanto, o quando presente in difetto può avere un'incidenza sull'equilibrio sull ormonale. In modo particolare, quando presente in eccesso, può essere proinfiammatoria, quindi giocare un ruolo nell'infiammazione silente, o comunque anche proprio nell'equilibrio ormonale, perché vi può essere una dominanza estrogenica, quindi una, un disequilibrio ormonale non patologico, ma che comunque ha un'incidenza sul concepimento, o comunque sull'ovulazione, sul ritmo mestruale. Per quanto riguarda invece la percentuale di massa grassa quando è presente in difetto, anche in questo caso ha un'incidenza molto importante sull'equilibrio ormonale perché appunto una bassa massa grassa può andare a ridurre la quota degli estrogeni e questo si può uh, osservare anche con un equilibrio ormonale alterato proprio perché si ha una riduzione del, del ciclo, uh, una riduzione della regolarità del ciclo, in alcuni casi proprio la mancanza del ciclo e quindi anche in quel caso può essere utile andare a lavorare sul riequilibrio eh, della quota di massa grassa presente in, in quell'organismo. Altre cose importanti sulle quali si focalizza la dieta per la fertilità è in realtà la scelta degli alimenti, quindi la scelta dei macronutrienti. Non si, fanno, um, non si fa attenzione tanto alle calorie quanto alla qualità degli alimenti perché hanno un'incidenza un molto forte sul riequilibrio ormonale e sul nutrimento del nostro organismo. Quando facciamo una scelta alimentare dobbiamo immaginare che stiamo nutrendo il nostro organismo e stiamo nutrendo tutte le cellule e i tessuti che sono presenti nel nostro organismo, anche e soprattutto quelle coinvolte nella riproduzione. E quindi la scelta degli alimenti, della qualità degli alimenti è davvero importante. Ci sono alcuni alimenti che um, assumono un'importanza maggiore e che quindi um, hanno bisogno di uh, avere un'attenzione maggiore quando si va a stilare una dieta per la ricerca della fertilità perché appunto hanno un'incidenza un sull'equilibrio ormonale. Per esempio la scelta dei carboidrati è particolarmente importante. Scegliere carboidrati che abbiano delle caratteristiche come il basso, carico, basso indice glicemico o comunque fare dei pasti a basso carico glicemico può essere molto importante perché ha un'incidenza sull'equilibrio sulla, sull ormonale. Il carico glicemico, l'indice glicemico sono due cose simili ma non uguali e in realtà sono mh, la modalità con cui lo zucchero presente negli alimenti entra nel nostro, nel nostro organismo, quindi quanto veloce aumenta la glicemia e di conseguenza la risposta poi insulinemica. L'insulina eh, ha un'incidenza molto forte sull'equilibrio ormonale perché è capace di andare, se presente in eccesso, a creare dei disequilibri a, live a livello ormonale eh, e quindi appunto la, mh, il carico glicemico più basso di un passo può essere molto importante per andare a migliorare la quota di insulina che viene, che viene secreta dall'organismo. Dobbiamo immaginare, dobbiamo ricordare che l'insulina è una, un ormone metabolico, come dicevo, che ha una forte incidenza sull'equilibrio ormonale, in modo particolare ad esempio in alcuni casi il primo movens nel, nell'ovaio policistico, che è una delle problematiche 
che maggiormente incide sull'ipofertilità ma in realtà può essere anche causa di una, una, un'infiammazione silente che può rendere più difficile ovviamente anche il concepimento o la maturazione degli ovociti e quindi questo sicuramente per quanto riguarda appunto la scelta dei carboidrati sicuramente assume un'importanza eh, davvero, mh, davvero focale. Per quanto riguarda invece appunto la, la scelta dei grassi, altro macronutriente molto importante è molto importante dal punto di vista della fertilità perché i grassi possono avere delle caratteristiche molto utili nella ricerca di una gravidanza oppure possono creare dei danni se a livello ormonale perché alcuni tipi di grassi sono proinfiammatori e quindi danno fastidio, aumentano l'infiammazione e danno fastidio in generale alla nostra salute ancora di più se si è alla ricerca di una gravidanza invece ci sono altri grassi che sono antinfiammatori come ad esempio l'olio d'oliva o gli acidi grassi omega 3 di cui conosciamo, li, che conosciamo benissimo che hanno un effetto antinfiammatorio inoltre alcuni grassi hanno la capacità di andare a, a aumentare i precursori degli ormoni sessuali il colesterolo ad esempio è un precursore degli ormoni sessuali e quindi nei casi in cui vi sia un'alterata eh, produzione degli ormoni sessuali dovuta ad alcune problematiche eh, come un calo di peso importante, come un forte stress, come alcune problematiche che appunto sono specifiche, eh, aumentare la quota di grassi saturi ricchi in colesterolo ma di di elevata qualità può essere una chiave importante per andare a migliorare l'equilibrio ormonale di quella donna. E poi ovviamente anche la scelta delle proteine perché eh, le proteine sono uno dei nutrimenti più importanti delle cellule e dei tessuti e quindi sono davvero importanti nell'andare a nutrire in modo corretto cellule e tessuti coinvolte anche nella riproduzione quindi anche la scelta dell'alimento è molto importante Ci puoi fare proprio qualche esempio di alimenti per, qua, per le persone che stanno ovviamente cercando una gravidanza naturalmente? Sicuramente ci sono appunto alimenti a basso indice um, cereali a basso indice glicemico, quindi cereali in chicchi, magari integrali, i legumi ad esempio che possono fungere sia da carboidrati a basso carico glicemico ma anche da da proteine vegetali. Per quanto riguarda invece le proteine grassi, scegliere ad esempio dei pesce ricco in omega 3, quindi possibilmente pesce azzurro che quindi ha grassi antinfiammatori e proteine di elevata qualità, le uova che contengono colesterolo e che possono essere molto utili nel riequilibrare gli ormoni e che contengono vitamine liposolubili estremamente importanti, vitamina D, vitamina E, vitamina A, che sono estremamente importanti nella ricerca di una gravidanza, uh, ma anche ad esempio le, le verdure, le verdure a foglia verde sono molto utili nella ricerca di una gravidanza perché sono ricche di acido folico, quindi di folati, che è una delle vitamine più importanti nella ricerca di una gravidanza e quindi appunto oltre a prendere gli integratori che chi è alla ricerca della gravidanza già prenderà e già conosce, in realtà anche la natura ci dà eh, la possibilità di fare questa integrazione. Puoi darci anche uh, qualche consiglio che ha a che fare con... Uh... Le, la, la ricerca di gravidanza medicalmente assistita sì, in realtà nei, quando si è, la, si è in un percorso di, di PMA, quindi di procreazione medicalmente assistita, la nutrizione può rappresentare un supporto nelle varie fasi eh, della, de, diciamo della, del percorso di PMA. Perché? Perché in realtà sia durante la stimolazione, sia durante il transfer, sia durante eh, il pick up, l'alimentazione può essere un supporto in queste, in queste terapie, in questi trattamenti, proprio per andare sia ad aumentare la qualità nutrizionale quindi ovviamente il nutrimento come dicevamo prima di organi e tessuti coinvolti nella riproduzione e quindi ovviamente aumentare eh, la migliorare la maturazione degli ovociti migliorare la maturazione e la crescita dell'endometrio tutta una serie di fattori che possono andare ad incidere fortemente e andare a migliorare ovviamente il percorso di PMA ma in realtà eh, la nutrizione può anche rappresentare un supporto proprio nell'andare a ridurre alcune sintomatologie o problematiche tipiche della PMA 
che possono essere eh, l'iperstimolazione, che possono essere quel gonfiore che avviene quando si, ha, eh, quando si fa una stimolazione, l'alimentazione può andare a migliorare e quindi a ridurre questa sintomatologia poco piacevole eh, della, della PMA. Quindi in realtà ha una duplice influenza in questi percorsi. Quindi dovrebbe essere sicuramente un supporto. Uh, volevo chiederti un'ultima cosa, avevo letto anche dell'importanza della vitamina D. La vitamina quanto... D? La vitamina D è estremamente importante, eh, insieme all'acido folico è ad oggi praticamente la vitamina più consigliata nei percorsi di fertilità, perché in realtà ha un'azione molto importante sia a livello del sistema immunitario e quindi in realtà è stato visto che può migliorare anche l'attecchimento, ma in realtà è estremamente utile nella maturazione degli ovociti, nella riduzione dell'infiammazione, nel miglioramento proprio dell'equilibrio ormonale. La vitamina D in realtà assume un'importanza così, così grande anche perché spesso e volentieri è carente nella maggior parte della popolazione è carente quindi fare un'integrazione di vitamina D eh, può essere un, un, un intervento che può fare la differenza nei casi appunto di una ricetta della gravidanza ma in realtà in, proprio nel miglioramento della salute e della qualità di vita in tutte le persone quindi anche negli uomini non soltanto nelle donne che sono alla ricerca della gravidanza magari in quel caso è anche più importante Tante. Quali sono gli alimenti ricchi di vitamina D? Ci sono? La vitamina D in realtà è così carente perché per l'80% la produciamo noi, la produciamo noi, è una delle poche vitamine, cioè l'unica vitamina che in realtà non prendiamo tanto dall'alimentazione quanto in realtà la produciamo noi. La produciamo noi con l'esposizione solare che dovrebbe essere tutti i giorni per almeno mezz'ora, tre quarti d'ora con il 60% del corpo scoperto. Una cosa che ad oggi non viene più fatta, ma noi non siamo nati per vivere in, nelle modalità in cui viviamo ora, siamo nati per dormire nelle caverne e stare all'aria aperta mezzi nudi. Quindi in realtà eh, ad oggi la carenza nasce proprio da questa problematica e quindi siamo carenti per questo motivo. Gli alimenti che sono ricchi di vitamina D sono in realtà gli alimenti di origine animale ehm, nella parte grassa degli alimenti di origine animale, quindi le uova, le frattaglie, eh, il, il fegato, che sono poi tra l'altro alimenti che non vengono mangiati così tanto e quindi in realtà fare un'integrazione di vitamina D sarebbe eh, sempre, sempre consigliato se ehm, è presente una carenza. Grazie Rosa, io spero che le tue indicazioni siano state d'aiuto a tante donne, a tante coppie che ci seguono. Uh, Lo spero credo anch'io. Che insieme di un'alimentazione sana, uno stile di vita sana, il movimento e, e magari se si affrontano percorsi medicamente assistiti e anche di percorsi psicologici possa aiutare le persone come dire, a stare meglio con se stessi. Sicuramente, sicuramente la prima e la, e la parte più importante, stare bene con se stessi è sicuramente la parte più importante perché poi da lì deriva, deriva tutto il resto, eh, la, lo stress, le problematiche eh, che, che possono derivare da un percorso così complesso eh, come un percorso di PMA o comunque una ricerca di gravidanza che magari è da vari anni non arriva e si è in un momento di decisione, se iniziare un percorso corso di PMA oppure no, sono tutte decisioni um, complesse, molto interior inter interiori e che comunque possono um, avere un'incidenza anche proprio sull'equilibrio ormonale, quindi in realtà la collaborazione uh, di più figure in, in supporto a coppie che si trovano in questo, in questo percorso secondo me è davvero importante. La nutrizione non, non è il, il miracolo che può far modificare eh, che può modificare le, le sorti di magari una, una gravidanza però può dare una mano può dare un supporto e secondo me in associazione con altri percorsi può fare una grande differenza un percorso psicologico ma anche appunto un percorso di, di PMA andare a supportare il percorso di PMA sono tanti aspetti che poi messi insieme possono fare la, la differenza e sicuramente si, si rinforzano tra loro Rosa, dove si trovano le donne, le coppie che stanno affrontando questi argomenti? 
Allora, ho un profilo uh, sui social, quindi sia su Facebook che su Instagram, che si chiama Il Pompelmo Rosa, dove parlo di fertilità e di equilibrio ormonale femminili da un punto di vista nutrizionale. E poi c'è un gruppo privato che si chiama, su Facebook che si chiama Nutrizione Femminile a 360 gradi, in cui mh, affrontiamo in modo privato appunto argomenti o mh, mi vengono fatte domande sull'alimentazione e la fertilità o gli equilibri ormonali in modo più privato, quindi più, eh, più intimo, diciamo. Io ti ringrazio, sei stata veramente generosa nel darci tutte queste indicazioni e spero di abbracciarti presto dal vivo. Spero anch'io, grazie mille per avermi invitata, a presto. Grazie a te, ciao. ciao.